তো আমরা হচ্ছে স্টার্ট করব বেঞ্জিনের মলিকুলার ফর্মুলা থেকে এবং কোন একটা যৌগের মলিকুলার ফর্মুলা বা আণবিক সংকেত যেখানে লিখে রাখছি এটা কিভাবে বের করে এটা আশা করি তোমরা জানো এটা পরিমাণগত রসায়নে পড়ে আসার কথা অথবা ক্লাস নাইন টেনেও পড়ে আসার কথা মেইনলি হচ্ছে যেমন ধরো যদি একটা জৈব যৌগের মলিকুলার ফর্মুলা আমাদের বের করতে হয় আমরা সিম্পলি ওটাকে পুরাই ফেলি এবং পুরাই কী পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া গেল বা কী পরিমাণে ওয়াটার পেপার পাওয়া গেল বা যদি অন্য কোনো অ্যাটম থাকে ধরো নাইট্রোজেন বা ফসফরাস আছে তাহলে তার কোরেসপন্ডিং অ্যামোনিয়া কতটুকু পাওয়া গেল বা অন্য কম্পাউন্ডগুলো কতটুকু পাওয়া গেল তার পরিমাণের ওপর বেস করে হচ্ছে কোনো একটা যৌগের মলিকুলার ফর্মুলা এস্টিমেট করা হয় তো আপাতত আমরা ধরে নিতেছি যে আমরা বেঞ্জিনের মলিকুলার ফর্মুলাটা বের করছি কোনোভাবে এটা হচ্ছে সি প্রশ্ন হল এই যে ছয়টা কার্বন পরমাণু এবং ছয়টা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে বেঞ্জিনের একটা অনুতে কিভাবে থাকে এরা তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে অনেকদিন যাবৎ খোঁজা হইতেছিল এবং অগস্ট কে কুল ছিলেন এটার একদম পায়োনিয়ার বলা চলে উনি হচ্ছে অনেক খেটে খুঁটে উনি একটা স্ট্রাকচার দ্বারা করানোর চেষ্টা করেছিলেন আমরা একটু পরে দেখবো তার স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে খুবই ভালো একটা স্ট্রাকচার ছিল যাই হোক তো অগস্ট কে কুলের আইডিয়াটা ছিল অনেকটা এরকম প্রথম কথা আঠারোশো সাল অগস্ট কে কুল বলল যে কার্বন অ্যাটমস ক্যান জয়েন উইথ ওয়ান অ্যানাদার টু ফর্ম চেঞ্জ মানে কার্বন পরমাণুরা একটা একটার সাথে যুক্ত হয়ে চেইন তৈরি করতে পারে এটা তোমরা জানো এটাকে আমরা ক্যাটিনেশন বলি রাইট চেইন তৈরি করতে পারে যে ধর্মটাকে আমরা ক্যাটিনেশন বলি সো এটা ছিল হচ্ছে প্রথম কথা যে এখানে ছয়টা কার্বন ছয়টা হাইড্রোজেন এখানে যে কার্বন পরমাণুগুলো আছে ওরা হচ্ছে একটা একটার সাথে যুক্ত হয়ে চেইন ফর্ম করতে পারে আঠারোশো সালে আরও কিছুদিন পরে এর মাঝখানে অনেক গল্প ছিল উনি একটা স্বপ্ন টপ্ন দেখছিলেন এটা হয়তো বা তোমরা অনেকে শুনছো সো আমি ওটা স্কিপ করতেছি ডিটলি পয়েন্টে আসি আমি সো আঠারোশো সালে অগস্ট কে কুল হচ্ছে আরেকটা কথা বললেন যে তিনি এই বেঞ্জিনের প্রবলেমটা সলভ করলেন যে আসলে কিভাবে একটা যৌগের মধ্যে ছয়টা কার্বন একসাথে বন্ডের অবস্থায় থাকে সো তিনি যেটা বললেন যে কার্বন যে চেইন তৈরি করতে পারে বা কার্বন যে ক্যাটিনেশন ধর্ম আছে এটা ইউজ করে ওরা রিং ফর্ম তৈরি করতে পারে মানে অগস্ট কে কুলের মাথায় হিট করলো যে রিং এই জিনিসটা থাকতে পারে সো এই রিং জিনিসটার উপর বেস করে অগস্ট কে কুল আসলে সুন্দর একটা স্ট্রাকচার দিয়েছিলেন এবং আমরা একটু পরে দেখবো যে তার স্ট্রাকচারটাই আসলে আমাদের এভিডেন্সের সাথে খুব ভালো যায় তার মানে এভিডেন্স বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি যে বেঞ্জিনের ওপর বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট চালানোর কারণে যেই ফলাফলগুলো আমরা পাইতেছি সেই ফলাফলগুলোর সাথে কেকুলের স্ট্রাকচারটা মোটামুটি খুব ভালোভাবে যাইত ওই তৎকালীন সময় আমরা পরবর্তী সময়ের কথা বলতেছি না সো ওই তৎকালীন সময় যে কেকুলের স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা ছিল বা গঠনটা ছিল ওটা খুব ভালো ছিল সো এখন ওইটাই কেন ভালো ছিল এটা বোঝার জন্য আমাদের ওই সমসাময়িক আরও কিছু স্ট্রাকচার নিয়ে ডিল করতে হবে সো আমরা এখন যেটা করবো আমরা হচ্ছে কেকুলের আইডিয়াটাতে আসবো যে কেকুল কিভাবে আসলে বের করছিলেন যে বেঞ্জিনের সাইক্লিক স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে এবং আমি এখানে পয়েন্টটা বলে দিতেছি যে কেকুল যে আইডিয়াটা ইউজ করছিলেন সেই আইডিয়ার নাম হচ্ছে আইসোমার নাম্বার বা সমানু সংখ্যা আইসোমার নাম্বার সো এই আইসোমার নাম্বার বা সমানু সংখ্যা যে শুধুমাত্র বেঞ্জিনের গঠন বের করার জন্য একটা টুল তা না এটা আসলে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে অনেক বেশি রকমের ইউজ করা হয় এবং এটা দিয়ে হচ্ছে অনেক অনেক যোগের আমরা গঠন বের করতে পারি একটু পরে তোমরা বুঝবে এটা কতটা পাওয়ারফুল এক টুল এবং এই জিনিসটা খুবই সোজা আসলে আইসোমার নাম্বার যদি তোমরা নতুন করে শুনে থাকো তাহলে এটা এটা খুবই সোজা একটু বুঝে দিতেছি যে এখানে আসলে যেটা করা হয় কোন একটা যৌগ থেকে উদ্ভূত কয়টা সমানু পাওয়া গেল সেই সমানুগুলো সংখ্যা ডিটারমাইন করা হয় যেমন ধরো যে আমি যদি বলি যে সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ এরা অনেকগুলো সমানু আছে ধরো হচ্ছে পেন টেন তারপরে ধরো হচ্ছে আইসো বিউ টেন অথবা হচ্ছে নিও পেন টেন এরকম কিছু যৌগ আছে সো এই আইসোমার নাম্বার হচ্ছে এরকম সমানু সংখ্যা হিসাব করে এবং হিসাব করে করে আমাদেরকে বলে দেয় যে আসলে গঠনটাকে এরকম ছিল সো আমরা বেঞ্জিনের জন্য জিনিসটা খাটাবো এবং খাটানোর টাইমে তো আমরা বুঝে যাবো যে এটা আসলে কিভাবে কাজ করে সো আমরা হচ্ছে অগস্ট কে করে আইডিয়াতে ফেরত আসি যে কিভাবে আইসোমার নাম্বার ইউজ করে তিনি বেঞ্জিনের অরিজিনাল স্ট্রাকচারের কাছাকাছি একটা স্ট্রাকচার খুঁজে বের করছিলেন তো এখন দেখো আমরা হচ্ছে এখানে কিছু স্ট্রাকচার লিখে রাখছি এগুলো হচ্ছে পসিবল স্ট্রাকচার অফ সি মানে এই মলিকুলার ফর্মুলা দিয়ে যে স্ট্রাকচারগুলো বানানো যায় সেটা পসিবল কিছু স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা তার মধ্যে হিস্টোরিক্যালি এই স্ট্রাকচারটা কেকুলার স্ট্রাকচারের পরে দেওয়া হয় এটা দেওয়া হয় আঠারোশো পঁয়ষট্টিতে আর এটা দেওয়া হয় দেওয়ার এই স্ট্রাকচারটা দেওয়া হচ্ছে আঠারোশো সাতষট্টিতে এবং দেওয়ার বলে যে সি সিক্স এইট সিক্স ফর্মুলার আন্ডারে এটা আরও একটা পসিবল স্ট্রাকচার হইতে পারে এটা মাথায় রাখবা যে কোনো দিন কোনো মানুষই বলে নাই যে এইটা বেঞ্জিনের পসিবল স্ট্রাকচার এটা বেঞ্জিনের পসিবল স্ট্রাকচার মোটেও না ওকে মানে দেওয়ার এই কথা বলে নাই কিন্তু এটা একটা পসিবল সি সিক্স এইট সিক্স স্ট্রাকচার সো এখানে
তো এখন ঘটনা হইল যে কেকুল এই যে স্ট্রাকচারটা প্রপোজ করে এটা পেছনে লজিক কি ছিল কেমনে এটা প্রপোজ করলো কেকুল রাইট সো এটার জন্য আমাদের হচ্ছে অন্যান্য ফ্যাক্টগুলো দেখতে হবে খেয়াল করে আমরা হচ্ছে প্রথম ফ্যাক্টটা দেখছি যে বেনজিনের আণবিক সংকেত বা মলিকুলার ফর্মুলা ইস সি এটা দিয়ে আমরা বুঝলাম যে বেনজিনের অনেকগুলো ফর্মুলা আঁকা সম্ভব মানে সি সিক্স এইট সিক্স দিয়ে অনেকগুলো স্ট্রাকচার আঁকা পসিবল যে স্ট্রাকচারগুলোর মধ্যে আমরা পাঁচটা দেখাইছি এবং তোমাদেরকে আমি বলছি হচ্ছে আরও দুইটা স্ট্রাকচার বের করতে এবং সেই দুইটা বের করবা এবং বের করে হচ্ছে ছবি তুলে হয়তো বা পাঁচটা পেজে হয়তো বা ইনবক্স করতে পারো আমি ট্রাই করবো চেক করার তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের প্রথম ফ্যাক্টটা গেল এই ফ্যাক্ট থেকে আমরা কিছুই বুঝি নেই আমরা বুঝি যে বেনজিনের মধ্যে ছয়টা কার্বন ছয়টা হাইড্রোজেন আছে যারা এতগুলো অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকতে পারে ওকে সো এখন পরের ফ্যাক্ট যেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা স্ট্রাকচার আর একটু কাছাকাছি যাইতে পারবো সো এর পরের থেকে আমরা হচ্ছে কেকুলের আইডিয়াটা ইউজ করা শুরু করব আইসোমার নাম্বার সো এখন থেকে একটু খেয়াল করবা যে আইসোমার নাম্বার বলতে আমরা আসলে কী বুঝাইতেছি ওকে সো এখন আমরা পরের ফ্যাক্টটা চলে যাই সো ফ্যাক্ট বি খেয়াল করো বেঞ্জিনের মোনো সাবস্টিটিউটেড যৌগের একটি সমানু বিদ্যমান সো মোনো সাবস্টিটিউটেড যৌগ মানে কি বেঞ্জিনে যে ছয়টা কার্বন আর ছয়টা হাইড্রোজেন আছে তার মধ্যে একটা হাইড্রোজেন যে কোনো একটা গ্রুপ অথবা অ্যাটম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে যেমন যে এখানে দেখো সি সিক্স এইচ ফাইভ ওয়াই মানে ছয়টা হাইড্রোজেন ছিল একটা হাইড্রোজেন ছিল যে ওয়াই আসছে ওয়াই মে বি অ্যান অ্যাটম অর ইট মে বি আ গ্রুপ অফ অ্যাটমস ওকে সো এখন ঘটনা হইল যে এই যে সি সিক্স এইচ ফাইভ ওয়াই এই যে যৌগটা ওর কয়টা সমানু আছে সমানু সংখ্যা কত আইসোমার নাম্বার কত এটা একটু হিসাব করো এই যোগটার সমানু সংখ্যা হচ্ছে এক এখন এটা আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাক্ট আমরা বেঞ্জিনকে যতভাবেই মনো সাবস্টিটিউট করি না কেন এখন এটা খুবই সিম্পল না যেমন ধরো চাইলে বেঞ্জিনের একটা হাইড্রোজেনকে সাবস্টিটিউট করা যায় না এটার জন্য নাম্বার অফ স্টেপস আছে তুমি কীটা কী দিয়ে সাবস্টিটিউশন করতে চাও বা কি করতে চাও ওটার উপর বেস করে অনেক টাইপের এক্সপেরিমেন্ট আছে যেগুলো আমরা ফার্দার সামনে দেখবো যখন আমরা রিয়াকশানগুলো পড়ব তখন একটু একটু টের পাবা যে আমি যদি বলি এক প্রতিস্থাপিত প্রোডাক্ট বা মনো সাবস্টিটিউটেড যৌগ তাহলে সেটা আসলে একবারে আসে না ওকে মানে এই যৌগটা মানে একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করতে আমার অনেক কাহিনী করা লাগতে পারে সো জিনিস অনেকটা এরকম যে যেমন ধরো যে আমি যদি একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করি কোনোভাবে তাহলে হচ্ছে আমরা যে যোগটা পাই সি সিক্স এইচ ফাইভ ওয়াই এটা কেবলমাত্র একটাই যোগ আছে এটা আর কোনো সমানু নাই সো আপাতত সমানু বলতে আমরা হচ্ছে গাঠনিক সমানু বুঝাই দিছি সো এখন একবার চিন্তা করো যে এইটা কতভাবে পসিবল এখন এইটার এইটার উপর বেস করে আমরা হচ্ছে বের করবো বেঞ্জিনের স্ট্রাকচারটা কেমন ঠিক আছে সো এখন দেখো এখানে আমরা বেঞ্জিনের পাঁচটা স্ট্রাকচার রাখছি একটা একটা করে আমরা অ্যানালাইসিস করি যে এটার প্রত্যেকটার কত ধরনের মনো সাবস্টিটিউটের প্রোডাক্ট সম্ভব সবার প্রথমে খেয়াল করো এই যোগে মানে এক নম্বর দেওয়া স্ট্রাকচার এইটা সবার প্রথমেই বাদ হয়ে যাবে এই ফ্যাক্ট দিয়ে কেন বাদ হয়ে যাবে খেয়াল করো আমরা দেখতেছি যে সি সিক্স এইচ ফাইভ ওয়াই এর একটা মাত্র পসিবল সমানু আছে একাধিক সমানু পাওয়া যাবে না এটার মানেটা কি এটা মানেটা হলো তুমি বেঞ্জিনে যে ছয়টা হাইড্রোজেন আছে সেই ছয়টা হাইড্রোজেনের যেই হাইড্রোজেনকেই তুমি সরাও না কেন সবগুলো সিমিলার প্রোডাক্ট তুমি পাবা রাইট তার মানে ছয়টা হাইড্রোজেন আসলে একই রকম সিচুয়েশনে আছে বা একই রকম কন্ডিশনে আছে এখন একবার চিন্তা করো দেওয়ার স্ট্রাকচারে এই দুইটা হাইড্রোজেন এরা হচ্ছে সবগুলো সিঙ্গলি বন্ডেড কার্বনের সাথে যুক্ত দেখা যাচ্ছে এখন এই চারটা হাইড্রোজেন খেয়াল করো এই দুইটা এবং এই দুইটা এরা হচ্ছে ডব ডবল বন্ডেড কার্বনের সাথে যুক্ত তাই না তার মানে আমরা বলতে পারবো যে এই চারটা হাইড্রোজেন হচ্ছে একটা সেট এবং এই দুইটা হাইড্রোজেন হচ্ছে আরেকটা সেট রাইট তার মানে খেয়াল করো এই চারটা হাইড্রোজেন থেকে যে কোনো একটা হাইড্রোজেন সরলে প্রোডাক্ট আসলে একই রকমের হবে কিন্তু এই দুইটা হাইড্রোজেন থেকে যে কোনো একটা হাইড্রোজেন সরে যদি ওয়াই আসে তাহলে প্রোডাক্টটা অন্য রকম হবে রাইট তার মানে খেয়াল করো আমরা এই স্ট্রাকচার থেকে দেখতে পারতেছি ওর মনো সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট আসলে দুইটা মানে ওর মনো সাবস্টিটিউশন হওয়ার ফলে দুই ধরনের সমানু সম্ভব একটা হচ্ছে এই হাইড্রোজেন এই দুইটা হাইড্রোজেনের যে কোনো একটা হাইড্রোজেন সরে সমানু যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আমি যদি বলি এটা সরে যায় তাহলে এইটা একটা সমানু হবে আরেকটা হবে হচ্ছে এই চারটার মধ্যে যে কোনো একটা হাইড্রোজেন সরলে সো এখানে মনে করো হাইড্রোজেনই আছে এইটা মনে করো সরে গেল তাহলে খেয়াল করো দুইটা আসলে সেম না কারণ এখানে ওয়াইটা ডবল বন্ডেড কার্বনে আছে আর এখানে ওয়াইটা সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বন ছিল একই কথা যদি আমি এখানে ওয়াই দিতাম বা এই তিনটা যে কোনো একটা জায়গাতে ওয়াই দিতাম একই কাহিনী তার মানে টোটালি কত রকম পসিবল দুই রকম পসিবল মাত্র দুই রকম রাইট তার মানে কিন্তু এখানে তো আমরা বলতেছে একটি সো তার মানে এটা আমাদের আসলে রিয়েল স্ট্রাকচার না এটা বাদ এটা না এটা হইতেই পারে না বেঞ্জিন স্ট্রাকচার রাইট সো এখন পরবর্তীগুলোতে আসি খেয়াল করো এইখানেও তুমি ইজিলি দেখতে পারবা যে এটা এক ধরনের হাইড্রোজেন কারণ খেয়াল করো এটা এক পাশে ডবল বন্ডেড কার্বন আছে যেখানে হাইড্রোজেন আছে আর এখানে ডবল বন্ডেড কার্ব
এই যৌগটা হচ্ছে এমন একটা যৌগ যা ছয়টা হাইড্রোজেনই হচ্ছে এক রকমের তার মানে এই ছয়টা হাইড্রোজেন থেকে যে কোনো একটা হাইড্রোজেন চলে গেলে আমরা আসলে একটাই প্রোডাক্ট পাবো নতুন কোনো যোগ পাবো না মানে একাধিক কোনো যোগ পাবো না তার মানে এটা হইতে পারে একটা পসিবল স্ট্রাকচার দেখতেই পাচ্ছো খেয়াল করো যদি চিন্তা করে থাকো যে আচ্ছা যেই স্ট্রাকচারগুলো দেখাইতেছেন এইটাই তো একমাত্র রয়ে যাবে লাস্টে এটা কিন্তু আসলে সত্যি কথা না খেয়াল করো আমাদের এখন পর্যন্ত ফ্যাক্টে এইটাও রয়ে যাইতেছে তার মানে আলটিমেটলি তোমরা যে প্রতিষ্ঠিত সত্য কথা পড়ে আসছো এই স্ট্রাকচার হচ্ছে সত্য স্ট্রাকচার এটা খুঁজে পাওয়ার পেছনে আসলে কাহিনী আছে কিছু মানে মানুষজন এমনি এমনি বের করে ফেলে নাই যে বেনজিন সি সিক্স তার মানে এটা এরকম এরকম না কিন্তু এটা আসলে বের করতে হয় মানে চিন্তা করে করে বের করতে হয় ফ্যাক্টের উপর বেস করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এবং এটাই আসলে সায়েন্স যে আমরা নেচারে যে অবজার্ভ করি তার উপর বেস করে কোনো একটা কথা বলি কোনো দিন আমরা হচ্ছে ফ্রম নোয়ার কোনো কথা আনতে পারি না আমরা একটা জিনিস অবজার্ভ করে ওই কথাটা বলি ঠিক আছে কি তো এটা মাথায় রাখবা যে এই জিনিসগুলো মোটা মুখস্থ কোনো বিষয় ছিল না ওকে এটা আমরা মনে করো চিন্তা করে কোনো মুখস্থ বানাই দিছি সো এটা মাথায় রাখবা যে প্রত্যেকটা কম্পাউন্ডের পেছনে বা প্রত্যেকটা রিয়াকশনের পেছনে একটা করে লজিক থাকে এবং সেই লজিকটা খুবই স্ট্রং লজিক থাকে তোমাকে খুব বেশি পরিমাণে এভিডেন্স দেখে দেখে ওই কথাটা বলতে হয় ঠিক আছে কি সো এটা আমরা যত সামনে যাবো তত তোমাদের ক্লিয়ার হবে আরো সো আমরা সামনে আগে খেয়াল করো তো মানে এটা একটা পসিবল স্ট্রাকচার চার নম্বর স্ট্রাকচারে আসো এখানে এই চারটা হাইড্রোজেন হচ্ছে এক টাইপের এবং এই দুটো হাইড্রোজেন হচ্ছে আরেক টাইপের তার মানে এখানে এই চারটা হাইড্রোজেন থেকে একটা হাইড্রোজেন যদি ওয়াইজে প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে আমরা এক টাইপের যোগ পাবো যদি এই দুটো হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে আমরা আরেক টাইপের যোগ পাবো তাই না তার মানে এটা তো পসিবল না কারণ একটাই সমান সম্ভব সিমিলারলি এইটা তো অবশ্যই হবে খেয়াল করে কারণ ছয়টা হাইড্রোজেনের ছয়টাই সিমিলার কন্ডিশনে আছে এইটা একটা কার্বনের সাথে ডবল বন্ড একটা কার্বনের সাথে সিঙ্গেল বন্ড এইটা একটা কার্বনের সাথে ডবল বন্ড একটা কার্বনের সাথে সরি একটা কার্বনের সাথে সিঙ্গেল বন্ড একটা কার্বনের সাথে ডবল বন্ড এইটা সিমিলার এটা সিমিলার এটা সিমিলার এটা সিমিলার তার মানে এখানে ছয়টা হাইড্রোজেন হচ্ছে এক রকমের সো যেহেতু ছয়টা হাইড্রোজেন এক রকমের তার মানে আমরা বলবো এটাও পসিবল আসলে এটা এবং এটা অবশ্যই পসিবল হইতে হবে রাইট আচ্ছা তো এখন আপাতত ভুলে যাও মনে করো তুমি বেঞ্জিনের আসল ফর্মুলা জানো না ওকে সো এই এই দুইটা ফর্মুলা হচ্ছে টিকে থাকে সো তার মানে ফ্যাক্ট নাম্বার টু থেকে আমরা পাঁচটা স্ট্রাকচার থেকে কয়টা স্ট্রাকচার বানায় নিলাম আমরা হচ্ছে পাঁচটা থেকে তিনটা বাদ দিলাম দুইটা স্ট্রাকচার রেখে দিলাম রাইট সো আমরা মাত্র দুইটাতে নেমে আসলাম এখন এই দুইটার মধ্যে আসলে কোনটা কেকুল সেটাও বের করছে সেটা হচ্ছে পরবর্তী আইসোমার নাম্বার কাউন্ট করে সো পরবর্তী আইসোমার নাম্বারটা কীরকম ওটা আমাদের ফ্যাক্ট থ্রিতে থাকবে বা ফ্যাক্ট সিতে থাকবে আমরা এখন ফ্যাক্ট সিতে চলে যাই তো আমাদের পরের ফ্যাক্ট খেয়াল করো বেঞ্জিনের তিনটি সমানুক ডাই সাবস্টিটিউটের যৌগ তৈরি করে ওকে সো জিনিসটা কীরকম মানে ডাই সাবস্টিটিউটের তার মানে বেঞ্জিনের দুইটা হাইড্রোজেন যদি ওয়াই দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় দুইটা ওয়াই মেবি সেম অর নট ওটা কোনো ব্যাপার না সো এইটার তিনটা তিনটে সমানও আছে ওকে আচ্ছা আমি তার আগে লিখে রাখি এই তিন দুইটা স্ট্রাকচার কী কী ছিল এটা মনে হয়েছিল ফাইভ এবং এটা ছিল হচ্ছে তো এখন দেখো যে আমাদের এই যে দুইটা যৌগ আছে এই দুইটা যৌগতে আমাদের যে ডাই সাবস্টিটিউটেড করতে হবে মানে আমাদের দুইটা হাইড্রোজেন সরাইতে হবে সো সিম্পলি খেয়াল করি আমি এটা দিয়ে শুরু করি তিন দিয়ে শুরু করি এটা আগে আছে সো এখানে যেই কার্বন দুইটাতে হাইড্রোজেন আছে তার হচ্ছে টার্মিনাল কার্বন সো আমি দুইটা হাইড্রোজেন সরাবো আমি কতভাবে সরাইতে পারি খেয়াল করো চিন্তা করো যে আমি হচ্ছে এক কার্বন থেকে দুইটা হাইড্রোজেন সরাইতে পারি আমি ইদার এই কার্বন থেকে দুইটা হাইড্রোজেন সরাই বা এই কার্বন থেকে দুইটা হাইড্রোজেন সরাই সেম যোগ পাবো আমি তাই না যেহেতু দুইটা কার্বন সিমিলার এবং যদি আমি দুইটা আলাদা আলাদা দুইটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন সরাই তাহলে আমি আরেক টাইপের যোগ পাবো সো আমি একটু উল্লেখ করি জিনিসগুলো কীরকম খেয়াল করো ফার্স্ট অফ অল এখান থেকে দুইটা হাইড্রোজেন চলে যাবে এবং তার কারণে দুইটা ওয়াই একটা ওয়াই দুইটা ওয়াই এইটা একটা যৌগ আরেকটা যৌগ এইটা একটা এবং এইটা একটা সো খেয়াল করো এইখানে একটা যৌগ আমরা পাইলাম ডাই সাবস্টিটিউটেড একটা সমানু আরেকটা আগে কি ছিল একটা কার্বন থেকে দুইটা হাইড্রোজেন গেছে সো তুমি যদি খাতায় লিখে রাখো দেন তোমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে দুইটা পাশাপাশি লিখবা এবং দেখবা তুলনা করবা যে দুইটা আসলে আলাদা আলাদা দুইটা যৌগ এখন তুমি এটা বাদে আর কোনো কম্বিনেশন কি বানাইতে পারো ট্রাই করে দেখবা তুমি পারবা না আসলে রাইট তার মানে খেয়াল করো যে এইটা যদি বেঞ্জিন হয় তাহলে তো ডাই সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট কয়টা হওয়ার কথা দুইটা রাইট কিন্তু আমরা পাইতেছি কয়টা তিনটা আরও একটা বেশি তার মানে এটা সার্টেনলি না বাকি থাকলো কি ভাই তো এখন তুমি বলবো ভাই একটাই তো বাকি আছে তার মানে এটাই হবে সো প্রুফ করি যে আসলে এটাই হবে কারণ কেকুল এটা কাছে কিন্তু এটা আঁকা ছিল না ওকে কেকুল কিন্তু জানতো না এটা তাকে প্রুফ করতে হয়েছে যে এটাই এরকম যদি আমরা দেখি যে এখানেও দুইটা প্রতিস্থাপনই হয় তিনটা হয় না তার মানে আলটিমেটলি এটা আমাদের টোটালি
নতুন প্রোডাক্ট পাইতেছে হচ্ছে তিনটা এটা একটা এখন একটু মাথায় রাখবে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অর্থ ওকে মানে পাশাপাশি দুইটা কার্বন যদি প্রতিস্থাপক থাকে অর্থ মানে এরকমটা যদি একটা কার্বন গ্যাপে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মেটা তার মানে এই কার্বন আর এই কার্বনের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে মেটা এবং একদম অপোজিট দুটো কার্বনের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে প্যারা এটা তোমরা অনেকেই জানো আমি একটু জাস্ট লিখে রাখলাম তার মানে খেয়াল করো যে বেঞ্জিনের স্ট্রাকচার যদি আমি কেকুল একটা ধরি তাহলে হচ্ছে কেকুলটা আসলে কেকুল কেন এটা ধরছিল এটা আসলে এভাবে আমার বলা উচিত কেকুল কেন এটা ধরছিল কারণ এই স্ট্রাকচারটাকে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে ডাই সাবসিডির প্রোডাক্ট কয়টা পাই আমরা তিনটা এবং আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সও বলে আসলে ডাই সাবসিডির প্রোডাক্ট হচ্ছে তিনটা রাইট দ্যাটস ওয়াই বেঞ্জিনকে কেকুল হচ্ছে এভাবে কল্পনা করছিল যে বেঞ্জিন হচ্ছে ছয় কার্বন একটা রিং যেখানে অল্টারনেটিং ডবল বন্ড আছে এবং প্রত্যেকটা কার্বন একটা করে হাইড্রোজেন আছে এইটার মাধ্যমে আমরা আসলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি যে আসলে এরকম এটাই সত্য এবং যেটা আমরা বলছিলাম যে পাঁচটা স্ট্রাকচার আঁকার পর আমরা আরও দুইটা সমানু বলছিলাম যে আরও দুইটা সমানু আছে তো তোমরা ওই দুইটা সমানু একে দেখবা যে ডাই সাবস্টিটিউটের প্রোডাক্ট পর্যন্ত গেলে তোমার ওই সমানুগুলো আসলে বাদ হয়ে যায় আলটিমেটলি একটাই টিকে থাকে তো তার মানে আইসোমার নাম্বার কাউন্ট করে একটা হচ্ছে মোনো সাবস্টিটিউটের প্রোডাক্টের আইসোমার নাম্বার আর আরেকটা হচ্ছে ডাই সাবস্টিটিউটের প্রোডাক্টের আইসোমার নাম্বার এই দুটো জিনিস কাউন্ট করে আমরা আলটিমেটলি কেকুলের ফর্মুলা পর্যন্ত চলে আসি এখন কেকুলের ফর্মুলা পর্যন্ত চলে আসলেই কি আমাদের সব কাজ হয়ে গেল এটা একটা খুব বড় সড়ো প্রশ্ন এবং এখান থেকে আসলে অ্যারোমেটিসিটি কথাটা সূচনা ওকে তো আমরা এখন পরবর্তী ফ্যাক্টগুলো দেখবো যে ফ্যাক্টগুলোর উপর বেস করে আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে আরেকটু নারিশ করবো মানে কেকুলে দেওয়া স্ট্রাকচারটাকে আমরা আরেকটু নারিশ